मूवी का स्टार्ट एक आदमी को दिखाते हुए होता है जिसका नाम स्पाइडर वीक होता है उन्होंने एक बुक तैयार की थी जिसके अंदर उनके फेरीज के साथ एक्सपीरियंस लिखे गए उन्होंने आज तक जो भी एक्सपेरिमेंट कर रखे थे उन्होंने इस बुक में सेव कर लिए फिर वो उस बुक को बंद करते हैं और उस पर सील लगा देते हैं लेकिन जैसे ही वो सील लगा कर हटते हैं तो साथ ही बहुत अजीब और मिस्टीरियस आवाजें आने लगती हैं। वो इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता और यहाँ से सीन 80 साल बाद यानी 80 इयर्स बाद शिफ्ट होता है अब जिस घर में स्पाइडर वेक रहते थे वहाँ पर कोई भी नहीं था वो घर खाली था तो वहाँ पर एक औरत रहने आती है वो सूरत की एक बेटी और दो ट्विन बेटे होते हैं इनका नाम जेरेट और साइमन होता है जैसे ये लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो नोट करते हैं की हर तरफ नमक यानी सोल्ट फैला हुआ है इस घर में बहुत सी चीजें अजीब थी अब एक रात चेरेट को फील होता है कि जैसे दीवार में से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो उस दीवार को तोड़ने लगता है लेकिन उसकी मदर आके उसे रोकती है और कहती हैं कि ऐसे काम नहीं किया करो चेरेट की बहन भी वहाँ पर आ चुकी थी लेकिन उसको खुद भी दीवार में से आवाजें आने लगती है वो काफी डर जाती है और डरते डरते वॉल तोड़ती है तो उस वॉल के पीछे उसे काफी चीजें दिखाई देती है जिसमे बहुत सारी चीजें उसकी थी इसके अलावा घर की भी कुछ गुम हुई हुई चीजें भी वहाँ पर थी वो अपने भाई चेरेट से कहती है की इस तरह की शरारते करना छोड़ दो ये अच्छी बात नहीं होती और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है हालांकि ये काम जेरिट ने नहीं किया अपनी बहन के जाने के बाद जब जेरिट उसके अंदर देखता है तो उसे की मिलती है और उसी जगह पर लकड़ी की एक छोटी सी लिफ्ट भी लगा रखी थी जेरिट उसमें बैठ के ऊपर की तरफ जाता है वो ऊपर एक रूम में पहुंच जाता है वहाँ एक बहुत पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था उस पर एक ऐसा सिंबल बना हुआ था जो कि सेम की पर भी था इनफेक्ट ये स्पाइडर वेक का पर्सनल रूम था जहाँ बैठ कर वो अपनी बुक्स लिखता था जेरेट जब उसकी को यूज करके वो बॉक्स खोलता है तो अंदर स्पाइडर वेक की वही बुक होती है जिसको उसने सील किया था उस बुक के साथ एक पेपर भी अटैच था जिसके ऊपर वार्निंग लिखा हुआ था यानी की स्पाइडर वेक ये नहीं चाहता था की उसकी बुक को खोले और साथ ही उसको एक और मैसेज मिलता है की चेरेट इस जगह को छोड़ दो चेरिट ये पढ़ के काफी परेशान हो जाता है और साथ ही उसके आस पास बड़ी चीजें मूव करने लगती है उसकी टोर्च अपने आप रोटेट होने लगती है वो फौरन से वहाँ से वो बुक उठाता है और नीचे अपने रूम में आ जाता है वो नीचे अपने रूम में आकर छुपकर वो बुक पढ़ रहा होता है लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उसकी बहन ही थी जब चेरेट और साइमन अपनी बहन के रूम में जाते हैं तो बहुत अजीब सीन देखते हैं उसकी बहन के बाल किसी ने बहुत बुरी तरह से बेड के साथ बांधे हुए थे उसकी बहन अपनी मोम से कहती है की जरूर ये चेरेट का काम है लेकिन चेरेट तो जानता था की वो यहाँ आया ही नहीं तो वो और वरिट हो जाता है की जरूर इस घर में कुछ न कुछ है अगली सुबह चेरिट वो बुक दोबारा पढ़ने लगता है और उसमें किसी क्रिएचर के बारे में लिखा होता है जो कि काफी छोटा सा था उसमें ये भी लिखा था कि उसको खाने में क्या पसंद है चेरिट ये बात जाकर अपनी बहन को भी बताता है लेकिन उसकी बहन उसका मजाक उड़ा देती है चेरिट को लगता है कि हो सकता है कि ये क्रिएचर उसी रूम में हो जहाँ से मुझे ये बुक मिली है तो वो कुछ खाने की चीजें और हनी यानी शहद लेके उस रूम में चला जाता है उस रूम में जाकर वहाँ उस क्रिएचर का इंतजार करने लगता है लेकिन काफी टाइम तक वहाँ पर कोई भी नहीं आता तो चेरिट की आँख लग जाती है कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है की जो सामान बुलाया था वो वहाँ पर नहीं है यानी वो क्रिएचर वहाँ पर आकर वो खाने पीने की चीजें उठा कर ले गया था लेकिन नीचे कुछ फूड पीसीस गिरे हुए थे जिन्हें चेरिट देख लेता है और उन्हें फॉलो करने लगता है चेरिट जब उन पीसीस के पीछे जाता है तो उसे एक छोटी सी क्रिएचर दिखाई देती है वही जो की बुक में थी और वही चेरिट के रखे गए बिस्किट और हनी खा रही थी वो क्रिएचर जब चेरिट को देखती है तो खुद को छुपा लेती है यानी इनविजिबल कर लेती है चेरिट उस क्रिएचर से उस बुक के बारे में पूछता है जो की स्पाइडर वेक ने लिखी ये देख के क्रिएचर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसका कलर ग्रीन हो जाता है वो चेरिट को गुस्से से कहता है तुमने इस बुक की सील खोली तो चेरिट कहता है कि हाँ इसमें क्या बुरा है तो वो क्रिएचर कहता है कि तुम्हें नहीं खोलनी चाहिए थी चेरिट उसे एक और बिस्किट देता है जिसे खाकर वो क्रिएचर बताने लगती है कि ये गलत है मैंने स्पाइडर वेक को मना भी किया था की कि इस बुक को यूँ ही ना छोड़े मैंने उसे ये कहा था की वो ये बुक को डिस्ट्रॉय कर दे लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और इसको सील लगा दी सील का क्या तुम जैसे बच्चे तो इसको खोल लेते हैं अब मैं उन गोब्रिन के बारे में कुछ नहीं कह सकता जो की इस बुक के पीछे है मैं इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि वो गॉबलिन बहुत बुरे हैं और जल्द ही वो इस बुक में से कुछ ट्रिक्स यूज करके इसे बुरे कामों में यूज करेंगे वो क्रिएचर चेरिट से कहती है कि खिड़की की तरफ आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ वो क्रिएचर बताती है कि इस घर के बाहर एक बाउंड्री ड्रॉ हुई हुई है जो कोई इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा गॉबलिन उस पर अटैक करने लगेंगे और तभी चेरिट देखता है कि उसका भाई साइमन उस बाउंड्री को क्रॉस कर गया है और उसे कोई कींच कर लेकर जा रहा है जो की उसे नजर नहीं आता तो वो क्रिएचर चेरिट को एक चीज देती है की इससे देखो तो नजर आ जाएंगे गॉबलिन चेरिट जब उस चीज
हूँ तो वो फौरन से नीचे चला जाता है लेकिन नीचे पहुँचते ही चेरिट को एक केस नजर आता है जिसके अंदर एक गोबलिन कैद होता है वो चेरिट को बताता है की हमारा एक दुश्मन है जो की उस बुक को हासिल करना चाहता है यानी उस बुक को पाना चाहता है जो स्पाइडर वेग ने लिखी है वो बहुत क्रोल है उसने मेरी सारी फैमिली को मार दिया तो जेरेट कहता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है वो मुझे भी उसके बारे में बताओ तो वो गोबलिन कहता है कि पहले तुम मुझे इस केज से आजाद करो तो जेरेट उसे आजाद कर देता है फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम साइमिन को देखते हैं जो की केज में कैद होता है उस केज के आस बहुत छोटे छोटे गोबलिन भी थे जो की उसी क्रोल आदमी को बुला रहे होते हैं क्यूँकी कुछ गोबलिन को उस बुरे आदमी ने अपना सर्वेंट बना रखा था उनके बुलाते साथ ही देखते ही देखते वो क्रोल आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कि स्पाइडर वेग की बुक को पाना चाहता था वो एक बूढ़ा आदमी होता है वो साइमन के पास आता है और कहता है कि मुझे बुक के बारे में बताओ वो बुक कहाँ पर है तो साइमन कहता है कि मुझे नहीं पता वो मेरे भाई के पास है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जब तक तुम मुझे बुक नहीं दे देते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा तो साइमन उससे कहता है की अगर आप मुझे जाने देंगे तभी तो मैं बुक लाऊंगा अगर आप मुझे अभी छोड़ दे तो मैं आपको बुक ला दे देता हूँ तो वो बूढ़ा आदमी साइमन को फ्री कर देता है साइमन फौरन वहाँ से भाग कर के पास जाता है और उससे बुक छीनने लगता है जो की उसके हाथ में होती है लेकिन जेरिट उसे बुक नहीं दे रहा होता उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और तभी वहाँ पर वो छोटे छोटे गोबलिन आ जाते हैं वो जब देखते हैं कि बुक तो इनके हाथ में है तो इनका पीछा करने लगते हैं और अब ये दोनों भाई आगे भाग रहे थे और वो गोबलिन इनके पीछे अब ये दोनों भाई जेरेट और साइमन भागते भागते अपने घर के पास आ जाते हैं यानी उस बाउंड्री के अंदर जहाँ गोबलिन इन पर अटैक नहीं कर सकते तभी वो दोनों देखते हैं कि उनकी बहन उस बाउंड्री से बाहर खड़ी है वो उसे अंदर बुलाते हैं लेकिन वो कहती है कि मुझे तंग नहीं करो देखते ही देखते गोबलिन उस पर अटैक करने लगते है लेकिन वो बेचारी उनको देख नहीं पा रही होती जब उसे फील होता है की उसके आस कोई उस पर अटैक कर रहा है तो अपनी स्वर्ट रेंडमली यानी इधर उधर चलाने लग जाती है लेकिन गोबलिन रुक नहीं रहे थे जब ऐसा करते करते उसकी स्वर्ट पर ग्रीन कलर का खून लगता है तो उसे पता चल जाता है कि हो ना हो उसके आसपास कोई क्रीपी सी क्रिएचर है जेरेट उसकी तरफ वो चीज पहनता है जिससे गॉबलिन देखे जा सकते थे तो वो लड़की उनमें से गॉबलिन देकर उन पर अटैक करने लगती है और बाउंड्री के अंदर आ जाती है अब वो तीनों अंदर आ जाते हैं जेरेट और साइमन अपनी बहन को बताते हैं की सब गॉबलिन हमसे स्पाइडर वेग की बुक छीनना चाहते हैं तो उनकी बहन उनसे कहती है तो तुम लोग बुक दे दो तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा प्यारी है बुक क्या बुक दो और अपनी जान छुड़वाओ तो तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है जो की जेरेट को उस रूम में मिला था वही बिस्किट खाने वाला क्रिएचर वो यहाँ पर दोबारा से ग्रीन हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बुक उन गॉबलिन के हाथ लगे क्योंकि बाहर वाले सारे गॉबलिन उस बूढ़े आदमी के सर्वेंट्स थे वो बूढ़ा आदमी हम सबको मार सकता है हम उस घर में स्पाइडर वेग की बेटी की पिक्चर लगी हुई थी तो चेटर और साइमन की बहन कहती है की हम इससे मिलेंगे ये जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है हो सकता है की वो हमारी कुछ मदद कर सके लेकिन अब मेन इशू ये था की वो घर से बाहर कैसे जाते क्यूँकी घर के चारों तरफ तो वो गॉबलिन थे तो अंदर वो छोटा सा क्रिएचर उनको एक टनल के बारे में बताता है जिससे सीक्रेटली वो लोग बाहर जा सकते थे वो उनको एक मैप भी देता है लेकिन बाहर जाने से पहले वो उनसे कहता है कि तुम लोग बुक यहाँ छोड़ कर जाओ अगर बुक बाहर लेकर गए तो वो गॉबलिन तुमसे छीन लेंगे तो जेरेट उस बुक को वहीं पर लॉक कर देता है जहाँ से उसने ली थी अब वो तीनों यानी जेरेट साइमन और उसकी बहन घर से बाहर निकल जाते हैं वो उस सीक्रेट टनल की तरफ जाने लगते हैं लेकिन जेरेट के हाथ में अभी भी वो बुक थी यानी उसने बॉक्स में ये बुक नहीं बल्कि कोई और बुक रख दी थी वो लोग टनल में भागने लगते हैं लेकिन गॉबलिन भी इनको देख चुके थे और उनका पीछा करने लगते हैं गॉबलिन में ही एक और क्रिएचर होता है जो की लिसट के जैसे दिखता था वो उनका पीछा करने लगता है और जब वो लोग टनल से बाहर आते हैं तो वो भी टनल से बाहर आ जाता है लेकिन तभी एक गाड़ी उसको हिट करती है और वो टनल में दोबारा चला जाता है हम ये सब लोग उस मेंटल हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पर स्पाइडर वेग की डॉटर थी ये लोग चुप जाकर उसे ये बुक दिखाते हैं तो वो कहती है कि क्या तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो वो उनको चुपके से एक रूम में ले जाती है जैसे ही वो लोग बुक खोलते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी फेरीज आने लगती हैं। स्ट्रेंज बात ये थी कि जिस हॉस्पिटल में स्पाइडर वेग की डॉटर रह रही थी उसके बेड के गिर भी उसी तरह की बाउंड्री बनाई गई अब यहाँ पे वो अपने पास की बात बताने लगती है जब वो बहुत छोटी होती थी वो बताती है की मेरे डैड यानी स्पाइडर वेग ने हमारे घर के बाहर एक बाउंड्री बना दी क्यूँकी गोबलिन हमें बहुत तंग किया करते थे लेकिन एक दिन मैं खेलते खेलते उस बाउंड्री से बाहर निकल गई मेरे फादर ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया और बाउंड्री के अंदर भेज दिया लेकिन खुद बाउंड्री से बाहर रह गए तो वहाँ पर बहुत सारी फेरीज का ग्रुप आया और वो उन्हें उड़ा कर ले गई मैं नहीं जानती कि मेरे डैड कहाँ पर हैं और यकीन करो इस बुक को लेके मैं तुम्हारी कोई हेल्प
बुक को देख कर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कॉबलिन आ जाते हैं वो लोग जेडर से बुक को छीनने लगते हैं और बुक के दो टुकड़े हो जाते हैं एक हिस्सा जेरेट के पास आ जाता है और एक हिस्सा वो कॉबलिन ले जाता है वो सब काफी डर जाते हैं और वरिट हो जाते हैं उन लोगों की मोम वहाँ पर आ जाती है और अपने बच्चों को वहाँ से ले जाती है अब बाहर चेरेट उस कॉबलिन से बातें कर रहा होता है जिसको उसने फ्री किया था वो कहता है की उस बूढ़े इंसान के पास इस बुक का आधा हिस्सा आ चुका है तो वो अभी से इसका बुरा यूज करना शुरू कर देगा की तभी वहाँ पर चेरेट की बहन और भाई आ जाते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसे किससे बातें कर रहे हो तो तभी वो द्रख पर बैठा हुआ गॉबलिन जिसे जेरेट ने फ्री किया था उनके मुंह पर स्पेट करता है तो जेरेट की बहन को और साइमिन को वो गॉबलिन दिखाई देने लगता है अब वो तीनों अंदर आ जाते हैं और बुक खोलकर पढ़ने लगते हैं उस बुक के अंदर परो वाला एक जानवर होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है जेरेट कहता है की ग्रिफिन हमें स्पाइडर विकता लेकर जा सकता है उस पेज पर कुछ लाइन भी लिखी होती है जेरेट उसे पढ़ने लगता है तो ग्रिफिन वहाँ पर आ जाता है वो तीनों उस पर बैठ जाते हैं तो वो फ्लाई करने लगता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ग्रिफिन वाकई उन लोगों को स्पाइडर विक तक पहुंचा देता है वो जाकर स्पाइडर विक से मिलते हैं तो उनसे पूछता है कि तुम्हें मेरा कैसे पता चला तो चेरेट उनको बताता है कि आपकी बेटी ने हमें बताया तो स्पाइडर विक कहता है कि अरे भाई मजाक नहीं करो मेरी बेटी तो बहुत छोटी है यानी छह साल की है उसे क्या पता तो चेरेट उनको बताता है की अस्सी साल गुजर चुके हैं और आपकी बेटी अब एटी सिक्स की है तो स्पाइडर विक कहता है की वाकई इतना टाइम गुजर गया तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ तो चेरेट उसे पूछता है की इस बुक का क्या करना है गॉबलिन इस बुक के पीछे पड़े हैं तो स्पाइडर वेक कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं जब तक ये बाउंड्री के अंदर है गॉबलिन इसे ले ही नहीं सकते ना ही वो बुरा आदमी इसको हाथ लगा सकता है तो चेरेट उनको बताता है लेकिन वो लोग किताब के कुछ कागज तो ले गए हैं तो स्पाइडर वेक काफी हैरान होता है और कहता है की बहुत बड़ी गलती की तुमने अब वो जल्द करके अंदर भी आ जाएंगे मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मैं यहाँ से बाहर भी नहीं आ सकता क्यूँकी मुझे फेरिस लेकर यहाँ पर आ चुकी है मैं अब इसी दुनिया में रहता हूँ और अगर मैं उस दुनिया में गया तो मैं डस्ट बन जाऊंगा अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाते हैं ताकि कॉबलिन उन पर अटैक न कर सके उन लोगों ने इन कॉबलिन को लेकर काफी रिसर्च कर ली थी जो मूवी के स्टार्ट में हमें हर जगह सोल्ड दिखाया गया उसकी वजह ये थी कि कॉबलिन को सोल्ड अंधा कर देता था यानी ब्लाइंड कर देता था अब ये बॉर्डर में सोल्ट और सॉस भरने लगते हैं क्योंकि सौ से गॉबलिन को दर्द होती थी उनकी स्किन चलने लगती थी लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं रहा था क्योंकि उस बुक के पेजेस को यूज करके जल्द ही ये बाउंड्री खत्म होने वाली थी स्पाइडर वेक की बनाई गई इस बाउंड्री का कोई असर नहीं होने वाला था रात हो जाती है और ऐसा ही होता है वो गॉबलिन जब देखते है की बाउंड्री नहीं रही तो वो फॉरन से घर की तरफ आने लगते हैं लेकिन घर के दरवाजे के बाहर और चारों तरफ सॉल्ट होता है जो कि चेरेट उसके बहन भाइयों ने डाला उसकी वजह से वो अंदर तो नहीं आ पाते लेकिन जमीन के नीचे से अंदर आने लगते हैं चेरेट और उसके बहन भाइयों के पास सॉस थी वो उन पर डालने लगते हैं तो उनकी स्किन चलने लगती है और इस वजह से काफी कॉबलिन मारे जाते हैं वो तीनों अंदर एक और कमरे में चले जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं लेकिन तभी वहाँ पर इन कॉबलिन का लीडर यानी वो बुरा आदमी जो की अब एक खौफनाक क्रिएचर में बदल चुका था इस कमरे की जमीन को तोड़ता हुआ आता है वो इन पर अटैक करने ही वाला होता है तभी ये सब बच्चे एक मशीन में ज्यादा सारी सॉस और सोल्ट डाल देते हैं और उसके नीचे फायर ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से उस मशीन में ब्लास्ट होता है वो सॉस और सोल्ट वहाँ पर मौजूद सभी गॉबलिन पर गिर जाता है जिसकी वजह से गॉबलिन मारे जाते हैं लेकिन इनका लीडर यानी वो खौफ ना क्रेचर वहाँ से पहले ही भाग चुका था अब जब ये लोग उस रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं की इनके डैड आए हैं जो की इनसे अलग हो चुके थे वो फौरन से जेरेट के पास आके और कोई बात नहीं करते सीधा कहते हैं की मुझे ये बुक तो पकड़ाओ तो जेरेट को डाउट होता है और वो उनको स्टैप कर देता है वो देखता है कि नाइफ पर जो खून लगा है वो ग्रीन कलर का है यानी ये उनके डैड नहीं थे ये गॉबलिन का वही लीडर था अब ये अपनी असली शक्ल में आने लगता है और दोबारा से वैसे ही खौफनाक क्रिएचर में बदल जाता है चेरेट बिना कुछ सोचे उसे लिफ्ट में बैठता है और ऊपर स्पाइडर वेक के कमरे में जाने लगता है वो खौफनाक क्रिएचर अपना हाथ लिफ्ट के अंदर करता है लेकिन तभी लिफ्ट ऊपर जाती है और उसकी उंगलियाँ खट जाती है वो काफी गुस्से में आ जाता है और एक स्नेक बन जाता है वो स्नेक बन के ही चेरेट का पीछा करने लगता है वो चेरेट को देखते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर वो छोटा सा क्रिएचर आ जाता है जो की उसे रोकने लगता है लेकिन वो स्नेक जैसा दिखने वाला खौफ ना क्रिएचर उसे दूर फेंकता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है अब वो फिर से चेडर के पीछे जाने लगता है चेडर वहाँ से ऊपर की तरफ निकल आता है और रूफ टॉप पर चला जाता है लेकिन अनलकीली वो वहाँ से स्लिप होता है और बुक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर वो स्नेक बना हुआ खौफ ना क
سب کچھ نارمل ہو چکا تھا سب گوبلنس غائب ہو چکے تھے اور ان کا کوئی لیڈر بھی نہیں تھا جو کہ ان کو اب تنگ کرنے والا تھا ان کا گھر بھی بالکل سیف تھا یہ جب چاہتے باہر آ جا سکتے تھے یہ مینٹل ہاسپٹل جا کر اسپائڈر بگ کی بیٹی یعنی اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں کیونکہ یہ پہلے اسی کا گھر ہوا کرتا تھا تو وہ کافی خوش ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب اس کی مینٹل سٹیٹ بھی ٹھیک ہو جائے اس کریچر سے بھی ملتی ہے وہ سب سے خوب باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کاش میرے فادر بھی یہاں ہوتے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپائڈر بگ باہر آئے ہیں اور ان کے ارد گرد کافی چھوٹی چھوٹی فیریز ہیں وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر رک نہیں سکتا ورنہ میں ڈسٹ بن جاؤں گا مجھے جلد واپس جانا ہوگا تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے میں یہاں کس کے پاس رہوں گی تو اسپائڈر ویک اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں وہ دوبارہ سے چھوٹی بچی بن جاتی ہے اسپائڈر ویک اسے اپنے ساتھ لے کے اوپر چلے جاتے ہیں فیریز کی دنیا میں اور نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں نے تینوں بچوں یعنی جیڈر سائمن اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھی لائف گزارنے لگتی ہے اسی گھر میں جہاں پر اب کوئی گوبلن کوئی ڈر کوئی خطرہ نہیں تھا اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہوتی ہے تھینک یو فار واچنگ